గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ కుమారి సో ఇప్పుడు మీ అందరితో కూడా నేను ఒక ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అవుతుంది బట్ ఇంకా నేనైతే వంట స్టార్ట్ చేయలేదు నేను ఇందా నుంచి ఆలోచిస్తున్నాను ఏదన్నా మంచి రెసిపీ షేర్ చేయొచ్చు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను అనమాట సో మీ అందరికి ఒక రైస్ రెసిపీ షేర్ చేస్తాను దానికోసం అయితే ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ రైస్ కుక్ చేసి పక్కన పక్కన పెట్టేశాను అండ్ ఏమేం కావాలో అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టాను ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి ఏంటనేది మీకు ప్రాసెస్ చూపిస్తాను సో రైస్ రెసిపీతో పాటు చికెన్ కర్రీ కానీ చికెన్ ఫ్రై కానీ చేస్తాను సో అది అది కూడా జస్ట్ నార్మల్ మ్యారినేట్ చేసి ఉంచాను చికెన్ రెసిపీ అయితే ఏం షేర్ చేయట్లేదు బికాజ్ ఆల్రెడీ బోల్సాలు చూసారు అండ్ నేనైతే స్పెషల్గా ఏం చేయట్లేదు జస్ట్ క్యాజువల్ రెసిపీ మాత్రం చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ రైస్ రెసిపీ ఏంటనేది చూసేద్దరు కానీ అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మీ అందరితో మాట్లాడతాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ లాంగ్గా వేసాము అండ్ దాని తర్వాత రెండు ఎంతలు అండ్ దాని తర్వాత దాల్చిన చెక్క అండ్ దాని తర్వాత బిర్యానీ ఆకు అండ్ దాని తర్వాత మరాఠీ ముక్క సో ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ దాని తర్వాత మనం ఆన్ చేసి నాకు చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం కొంచెం సాజీరా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో చూసారా ఎలా ఉందా వాయిస్ బికాస్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతోనే నేను ఎప్పుడు కూడా వాయిస్ ఓవర్ అనేది ఇస్తాను బట్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తాను లైవ్గా మీకు నేను ఏది వేసి మా ఐ మీన్ వేస్తూ మాట్లాడుతూ మీకు రెసిపీ అనేది షేర్ చేస్తాను ఒకవేళ మీకు అలా నచ్చిందా లేదన్నది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో దాన్ని బట్టి మీకు ఒకవేళ అలా నచ్చినట్టయితే ఈసారి నుంచి లైవ్గా నేను ఏమేమి వేస్తున్నాను అన్నది అలా చెప్తాను వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వకుండా సో ఈ సాజీర వేసిన తర్వాత దీంట్లో మనం యాడ్ చేసే వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దాని తర్వాత టమాటో సో ఇవి కూడా వేసిన తర్వాత కొంచెం పసుపు అనేది యాడ్ చేస్తాను సో ఇవి వేసి మంచిగా పచ్చివాసన అంతా పోయేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చివాసన అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్కి టొమాటో ఈ రెండు కూడా పేస్ట్ సారీ పచ్చివాసన అనేది పోవాలి అండ్ దాని తర్వాత మనం యాడ్ చేసాము ఇక్కడ ఒక కొంచెం స్వీట్ కార్న్ అనేది యాడ్ చేశాను సో ఇంతకీ మీకు చెప్పలేదు కదా నేను ఏ రెసిపీ చేస్తున్నాను అనేది ఈరోజు చేస్తున్న రెసిపీ వచ్చేసి తవా పులావు సో చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి తవా పులావు అని చెప్పేసి కడాయిలో చేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నారు కదా సో ఏంటనేది చెప్తాను చూస్తుండండి సో స్వీట్ కార్న్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ తిన్నట్టు తింకా మీరు ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఫ్లేవర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది సో స్వీట్ కార్న్ అనేది ఆప్షనల్ బట్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంది అండ్ దాని తర్వాత మనం యాడ్ చేస్తున్నాము సరిపే సరిపడేంత సాల్ట్ అండ్ దాని తర్వాత యాడ్ చేస్తున్నాం మనం కారం సో మీరు కారం బదులు మిరియాలు పొడి యాడ్ చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది బట్ కారం మాత్రం అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ అన్న యాడ్ చేయాలి అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ఒక వన్ స్పూన్ గరం మసాలా అండ్ వన్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా సో ఈ రెండు కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉండాలి అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా మీరు లైక్ అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకోవాల్సినవి ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు జీర పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కలిపి చేస్తాను కాబట్టి నేను పెద్ద యాడ్ చేసుకోవట్లేదు అంతే తేడా అండ్ ఇవన్నీ కూడా మంచిగా మనకి ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై అయిపోవాలన్నమాట ఈ మసాలాస్ అన్నీ కూడా అండ్ పక్కన వచ్చేసి నేను చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ముందుగా ఈ తవా పులావ్కి మనం ముందుగా రైస్ అనేది కుక్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాగే నీట్గా కుక్ చేసుకుని ఉంచుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆ రైస్ అనేది మనం పొడి పొడిలో ఆడేలాగా కుక్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత అంతే సింపుల్గా మనం ఏదైతే ఫస్ట్ ఈ మసాలాస్ ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ చేసామో ఇది దీంట్లో వేసేసి ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఈ రెసిపీ అంతా కూడా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేస్తారు ఒకవేళ హై ఫ్లేమ్ అన్న లేదన్నా మీడియం ఫ్లేమ్ అన్న కంపల్సరీ ఈ విధంగా చేసినట్టయితే ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ చాలా స్మోకీగా అంతా కూడా బాగా పడుతుంది సో ఇప్పుడైతే మొత్తం రైస్ అంతా కూడా కలిపేసుకున్నాను సో కలిపిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి రైసెస్ అయినా కలిపిన తర్వాత మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా మూత పెట్టేసి వదిలేయాలి అప్పుడే మనకి ఏదైతే కలుపుతామో మసాలా అంత రైస్ కి పడుతుంది అప్పుడు సూపర్ టేస్టీ అండ్ సూపర్ ఎమ్మీగా ఉంటుంది అండ్ ఫైనలీ రెసిపీస్ రెడీ అండి సో చాలా బాగుంది ఇది ఇంకోటి వచ్చి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లిడ్ పెట్టేసిన తర్వాత తీసిన తర్వాత ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి ఉంచేయాలి సో హై ఫ్లేమ్లో ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే రైస్ అనేది కొంచెం క్రిస్పీగా లైక్ లైట్గా క్రిస్పీ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది సో దీంట్లో
అన్నీ కూడా బాగా తెలుసుకొని నేను తిన్నాను అండ్ నేను తిని టూ వీక్స్ అయింది అందుకోసం తెచ్చుకొని తిన్నాను అంతే కామెంట్స్ మాత్రం చేయొద్దు దానికోసం ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడైతే నేను మీ అందరితో మాట్లాడడానికి కారణం వచ్చేసి ఇప్పుడే నాకు ఒక నేను ఆర్డర్ పెట్టిన ప్రోడక్ట్స్ అనేది వచ్చింది చాలా చాలా బాగా నచ్చాయి అందుకోసం మీకు కూడా ఒకసారి షేర్ చేద్దాం మీకు నచ్చినట్టు అయితే తీసుకుంది లేదంటే లేదు ఇట్స్ నాట్ అయినా ప్రాబ్లం జస్ట్ నాకు నచ్చి మీకు షేర్ చేస్తున్నాను అంతే బికాస్ ఏంటంటే చాలా మందికి ఉపయోగపడచ్చు కదా అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి నేను తీసుకుంది ఒక బ్యూటిఫుల్ లిప్స్టిక్ అండి ఇది మనకి లిప్స్టిక్ ఎలా అంటే కలర్ చేంజింగ్ లిప్స్టిక్ అనమాట కలర్ చేంజింగ్ అంటే వేరే వేరే కలర్స్ అని అనుకుంటారేమో కాదు సో కలర్ చేంజింగ్ లిప్స్టిక్ అంటే ఏంటంటే మనకి చూడడానికి ఇది ఒక లిప్ బామ్ అనమాట సో లిప్ బామ్ సో చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో బుల్లెట్ ఏమంటారు దీన్ని బుల్లెట్ ప్యాకేజింగ్ అంటారు కదా సో ఆ మోడల్లో ఉంటుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి ఒక రెడ్ ట్రాన్స్పరెంట్ లాంటిది లిప్ బామ్ అనమాట అండ్ ఇది అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మనకి కలర్ అన్నది ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఒక న్యాచురల్ లిప్ కలర్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకవేళ ఎక్కువ కానీ అప్లై చేసుకున్నట్టయితే ఏమవుతుందంటే మీకు ఎక్కువ ఎక్కువ కలర్ చూపిస్తుంది లేదు మీకు లైట్గా కావాలనుకుంటే జస్ట్ మీరు ఇలాగ ఒక్కసారి అప్లై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ దీంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఇది లిప్ బామ్ అని చెప్పాను కదా సో లిప్స్ని మాయిశ్చరైజ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను ఆల్రెడీ అప్లై చేసేసుకున్నాను రాగానే ఎలా ఉంది ఏంటన్నది సో మీకు ఒకసారి జస్ట్ నార్మల్ చూపిస్తాను సో చూసారు కదా ఈ గ్లాసీ లుక్ అన్నది వస్తుంది ఇది అప్లై చేసుకుంటే బట్ నాకు ఏంటంటే గ్లాసీ లుక్ అస్సలు నచ్చదండి అందుకోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఎప్పుడు కూడా మీ అందరికీ ట్రిక్ తెలిసే ఉంటుంది కదా సో ఏదైనా క్లాత్ కానీ టిష్యూ పేపర్ కానీ ఏదైనా తీసుకొని జస్ట్ మన లిప్స్ని ఈ విధంగా జస్ట్ అంటే సరిపోతుంది మన ఎక్స్ట్రా లిప్స్టిక్ కానీ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎక్స్ట్రా ఉన్న గ్లాసీ లుక్ కానీ మొత్తం పోతుంది ఇంకా పోలేదని అనుకున్న మీరు జస్ట్ ఏం పర్వాలేదు కొంచెం పౌడర్ తీసుకుని జస్ట్ ఇలా ట్యాప్ చేసినా సరిపోతుంది అంటే మీకు మ్యాట్ ఫినిష్ లుక్ వస్తుంది అలా కావాలనుకుంటే లేదనుకుంటే ఇలా అన్న మీకు ఈ ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఈ ఆయిలీ లుక్ అంతా కూడా పోతుంది బికాస్ నాకు ఇష్టం ఉండదు సో ఇలాగ నా ఆలోచనతో చాలామంది ఉంటారు కదా మేబీ వాళ్ళకి చిన్న టిప్ అనేది యూస్ఫుల్ అవ్వచ్చు అండ్ లిప్స్టిక్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ ఇది వచ్చి నేను మీషోలో తీసుకున్నానండి దీని ఇది వచ్చి మనకి స్టీల్ క స్టీల్ ప్యారిస్ కలర్ చేంజ్ లిప్స్టిక్ దీని ప్రైస్ వచ్చి వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ అండ్ మీకు ఇంకా ఆఫర్లో కావాలనుకుంటే మీరు నాకు కూపన్ కోడ్ యూస్ చేయండి దాని ద్వారా నేను కూపన్ కోడ్ ఇస్తాను అలాగే దీన్ని పర్టికులర్ దీనికంటూ కోడ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ కోడ్ కూడా ఇస్తాను మీరు సర్చ్ పెట్టాలి ఆ కోడ్ బట్టి మీరు సర్చ్ చేసినట్టయితే ప్రోడక్ట్ కూడా మీకు డైరెక్ట్గా కనిపించిపోతుంది అండ్ నాకు బాగా నచ్చింది ఎవరైతే లిప్స్టిక్స్ లైట్ కంటే న్యాచురల్గా వాడాలనుకుంటారో అండ్ మాయిశ్చరైజర్గా ఉండాలనుకుంటారో ఇది తీసుకోండి చాలా బాగుంది అది మీ ఇష్టం నా సజెషన్ చెప్పాను అంతే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి నేను టూ జెగ్గింగ్స్ ఆర్డర్ చేశాను సో పెద్ద షాపింగ్ ఏం కాదు మీరు వీడియో ఏం స్కిప్ చేసేయకండి జస్ట్ చిన్న షాపింగ్ అంతే సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నేను టూ జెగ్గింగ్స్ తీసుకున్నాను ఒక కలర్ వచ్చేసి వైట్ కలర్ అండ్ ఇది చూసారు కదా మనకి మంచి క్లాత్ అండి ఫ్యాబ్రిక్ అయితే ఆసమ్గా ఉంది అండ్ ఈ జెగ్గింగ్స్ ఏ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే యాంకిల్ లెంత్ జెగ్గింగ్స్ అనమాట సో మనకి ఇది కూడా చాలా చాలా మంచి ప్రైస్లో వచ్చింది సో దీని ప్రైస్ వచ్చి మనకి టూ ఎయిటీ రూపీస్ అంతే జస్ట్ ఈచ్ వన్ వచ్చి టూ ఎయిటీ రూపీస్ అండ్ మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట హిప్ దగ్గర సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన హిప్ అనేది తొందరగా ప్రా నార్మల్గా ఏంటంటే మనకు ఒకప్పుడు జెగ్గింగ్స్ కానీ లెగ్గింగ్స్ కానీ బాగా వచ్చేవి కాదు హిప్ దగ్గర దానివల్ల మనకి ఆ అచ్చు అన్నది పడిపోయి బాగా ఇరిటేటెడ్గా అండ్ మంటగా ఉండేది కదా సో ఇప్పుడు ప్రతి మ్యాక్సిమం జెగ్గింగ్స్ కానీ లెగ్గింగ్స్ కానీ ఇలా రావడం వల్ల చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది సో నా లెగ్గింగ్స్ అన్నీ నా లెగ్గింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి అండ్ నా లెగ్గింగ్ బ్రాండ్ గురించి కానీ ఏదైనా నా నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో మీకు షేర్ చేస్తానండి ఓకేనా అండ్ ఇది బ్యూటిఫుల్ వైట్ కలర్ మీద మనకి బ్లాక్ కలర్ ప్రింట్ టైప్ వచ్చింది అనమాట అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ మై జెగ్గింగ్ అండ్ అనదర్ వన్ సో బ్లాక్ సో ఇదైతే ఎక్సలెంట్గా ఉంది చాలా చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే నాకు అసలు ఈ కలర్ చాలా బాగా నచ్చింది ఇది యాంకిల్ లెంత్ అండి యాంకిల్ లెంత్ అంటే ఏంటంటే మనకి కొంచెం పైకి వస్తుంది అనమాట మనకి షార్ట్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది లుక్ అన్నది సో సూపర్గా ఉంటుంది ఇది ఒక బ్లాక్ కలర్ మీద మనకి వైట్ కలర్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న
అదే బాగుంది అంటే ఉంచేస్తాను లేదంటే పెట్టేస్తాను ఏంటని చెప్పండి అండ్ ఇదైతే బ్లాక్ కలర్ వన్ అండ్ చాలా చాలా బాగుంది ఇది కూడా సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ అంతే చిన్న షాపింగ్ హాల్ అంతే యాక్చువల్గా నేను మీకు షాపింగ్ హాల్ చేయాలనేది మాత్రం కాదు బుక్ చేసుకుంది నాకు నేను సొంతంగా నాకు పర్సనల్గా కావాలి కాబట్టి నేను బుక్ చేసుకున్నాను సో చేసుకున్న తర్వాత నాకు ఎందుకు అనిపించింది మీకు ప్రతిదీ షేర్ చేయడం అలవాటు కదా అదే విధంగా షేర్ చేద్దామని షేర్ చేశాను అంతే అండ్ నాకైతే నేను బుక్ చేసుకున్న వాటిలో ఈ రెండు మాత్రం చాలా చాలా బాగా నచ్చాయి ఒకవేళ మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా నేను నాకు కూపన్ కోడ్ ఇస్తాను బికాజ్ ఏంటంటే నా కూపన్ కోడ్ యూస్ చేస్తే మీకు ఆఫర్ వస్తుందని అంతే ఇంకేం కాదు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వస్తుంది లేదు అంటే అది మీ ఇష్టం కూపన్ కోడ్ యూస్ చేస్తే మీకు ఆఫర్ వస్తుంది అంతే సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా వీడియోని హై జూజువల్గా లైక్ చేయండి దాంతోపాటు ఈ రోజు వీడియో ఎలా ఉందన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి అండ్ దాంతోపాటు గివ్ అవేలో ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే నిన్నే నేను ఆల్రెడీ గివ్ అవే వీడియో అనేది షేర్ చేశాను హోలీ స్పెషల్ గివ్ అవే అన్నది సో మీరు ఆ వీడియో చూసినట్టయితే డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఆ వీడియోలో ఇచ్చాను నేను ఎండ్ స్క్రీన్లో నేను ఆ వీడియో కూడా యాడ్ చేస్తాను మీరు చూసేయండి ఓకేనా అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్